हेलो भिवर्स अपन सकल के सैपटेक यूट्यूब चैने स्वागत जाना आज के भिडियो देखो से भिडियो हे डब्ल्यू बी पी पी एम एस वेस्ट बेंगल पोलिंग पार्सन मैनेजमेंट सिसटेमे कि पीपी टू फिल आप करब अर्थात पार्सनल डिटेल जगह आज एक इन्स्टिट्यूशन एक अफिसर से पार्सनल डिटेलगुल फिल आप करब क्यों ट्रांसफार व रिटायार्ड बाबे रिजाइन मार्क करब ताचो देखनी हमें क्यों काजगुल करब क्यों तरगे अपन के एक कथा मन कर दी अपना जी एख चल के सबसक्राइब ना कर सबसक्राइब बटन क्लिक कर चैनल के सबसक्राइब कर घंटा आसें से घंटा क्लिक कर जैसे ये चैने अपलोड कर नतून भिडियो नोटिफिकेशनगुल पे पर अलरेडी लग इन कर नहीं लग इन करारे अपना ये पार्सनल डिटेले जान एगर पार्सनल डिटेले क्लिक करा हलो ये पार्सनल मेहते कैकट अपशन पा से हे क्रिएट निव पार्सनल नतून पार्सनल जिन अपन स्कूले इन्स्टिट्यूशने वनर अफि जयन कर नतून भाव नथिभुक्त करार्जन क्रिएट निव पार्सनल पार्सनल लिस्ट अलरेडी एर आगे भोटे समय अपना जिसब पार्सनल लिस्टगुलो एंट्री कर तरह लिस्ट देखार जो पार्सनल लिस्ट पुल ट्रांसफार जैसे के ट्रांसफार कर तर मध्य थी ट्रांसफार इन करार जो पुल ट्रांसफार पुल रिटायर डेट रिजाइन इत्यादि एखे अपना देखते पाबी जर जर के रिटायर्ड डेट बा रिजाइन मार्क कर तक तेज़ सब प्रथम पार्सनल लिस्टे जा आगे बचरे जो लिस्टगुलो के दिए अर्थात जे जे पोलिंग पार्सन के एंट्री करफिसे इन्स्टिट्यूशने तेल पार्सनल लिस्टे क्लिक कर लम पार्सनल लिस्टे क्लिक कर ऊपर दिखे अपना देखते पाए जो पीपी वाने अपना टोटाल कतगुलो इमप्लय के अड कर अर्थात कतगुलो टोटाल दिए संख्याटाई थे तरह संगे थको एक्जिस्टिंग रेजिस्टेड पार्सन एज पर पीपी टू जेनारे इलेक्शन दो हज़ार उन्नीस दो हज़ार उन्नीस जो इलेक्शन छो से इलेक्शन समय अपना जे पोलिंग पार्सन डिटेल्स दिए अनुसार टोटाल छत्तीस जन एलरेडी आपन लिस्टे और से अनुसारे एक जन एखो एंट्री बाकी आ अपना जो तथ्य दिए तथ्य अनुसारे अर्थात पीपी वाने जो तथ्य दिए अनुसारे एचड़ाओं लेवल देखते पाए डेट ट्रांसफार रिजाइन रिटायर्ड ए इनकामिंग ट्रांसफार आपनर जो को इमप्लय के डेट ट्रांसफार रिजाइन रिटायर्ड सिलेक्ट कर देवें तक देखें जे से इमप्लय जे लेखागुलो आज से लेखागुलो एखान जो कलरगुलो आज से कलर अनुसार हो गए अर्थात जी डेट दें तर लाल रंगे हो जाए जी ट्रांसफार दें तेल से क्षेत्र नील रंगे हो जाए रिजाइन दिल से बेगुन कलर लेखा देखा ये समस्त तथ्यगुल्लो अपना एखे देखते पाए इरपर आप देखते हैं अपन अफिसे जो समस्त इमप्लय आज है तर लिस्ट एज पर जिपी दो हज़ार उन्नीस दो हज़ार उन्नीस अनुसार जो लिस्ट छो से लिस्ट देखते पाए प्रत्येक लिस्ट पास अपना एक एडिट बटन पा एखे एडिट बटन गए आपके से समस्त इमप्लय तथ्यगुलो के अपडेट करते हैं जरा एखे अलरेडी एक्जिस कर देखो ऊपर कैकटी आज देखो आपडेट कर कब आपडेट करा से तथ्य एखे दिया आज है एचड़ा जगह आपडेट करने तक लेखा नट आपडेटेड अपन समस्त इमप्लय तथ्य के क्यों आपडेट करते हैं तेल क्यी की आपडेट करते हैं से समस्त तथ्यगुल्लो आप देखे नहीं तरह क्यों करब यह पासे जो एडिट बटन आज है से एडिट बटने क्लिक करब ते जेको एक जो इमप्लय एडिट बटने क्लिक करी तेल एखे एडिट बटने क्लिक कर लम एरपर एक पेज ओपेन होने थको एडिट पार्सनल एडिट पार्सनल एक नम्बर थको पार्सनल डिटेल अर्थात से इमप्लय पार्सनल डिटेल थको अफिसर नेम अर्थात से व्यक्तर नाम थक दो हज़ार उन्नीस लोकसभा इलेक्शन अनुसार तरह डेजिगनेशन थे एवं बर्तमान तरह की अफिस डेजिगनेशन से दीते हैं मूल कौन तर अफिस डेजिगनेशन एखो असिसटैंट टीचार आज है तेल क्यों करब लिखब असिसटैंट टीचर तेल एखे देखें तर डेजिगनेशन की चले आसें जे समस्त अफिसे जदि को डेजिगनेशन खुजे ना पा जाए से क्षेत्र में संश्लिष्ट विडिओ अफिसर संगे जो कर ता निर्दिष्ट फर्मेटे मेल करते बोलें से फर्मेटे मेल करबें और मेल करार पर ता से डेजिगनेशन टी एड कर देवे और तरह क्षति अपना करते पर असिसटैंट टीचार सिलेक्ट कर निल डेट अफ बार्थ चले आसें जेंडार फिमेल तर क्वालिफिकेशन जी एनहेंस करा थे तेल एखे एनहेंस क्वालिफिकेशन अपना दिए दीबें एरपर यह व्यक्ति इंगरजी छाड़ा और कौन भाषा जानें से सिलेक्ट कर दिन तपर जो रिमार्क्स घर की हे रिमार्क्स घर एवे खूब गुरुतपूर्ण कारण एखे अपना के समस्त रकम सिलेक्शनगुलो करते हैं अर्थात जो क्यों ट्रांसफार है क्यों रिजाइन कर क्यों बार रिटायर कर क्षेत्र में आपके से समस्त तथ्यगुल्लो एखे दीते हैं तेल एखे क्लिक कर लम क्लिक कर लेने देखो अनेक रकम अपशन पा हेड अफ अफिस नाइट गार्ड और आर्म गार्ड सुईपार की होल्डार इत्यादि समस्त थकें एरपर नीचे दिखे और किसान अपशन थकबे कन्ट्रैक्चुअल शिक्षा बंधु रिटायर्ड 
এই সমস্ত তথ্যগুলো এখানে থাকবে তার সঙ্গে নিচের দিকে দেখুন আরও থাকবে রিজাইন অর্থাৎ কেউ যদি রিজাইন করে দেয় পদ থেকে তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে রিজাইন হিসাবে সিলেক্ট করতে হবে তাই রিজাইন হিসেবে যদি সিলেক্ট করা হয় তা সেক্ষেত্রে আরও কতগুলি অপশান এখানে চলে আসবে যেমন এখানে ডেট অফ অর্ডার ট্রান্সফার রিটার রিজাইন কত তারিখে হচ্ছে সেই ডেটটি এখানে দিতে হবে তারপরে মেমো নম্বর যদি মেমো নম্বর কোনো কিছু না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এনে দিয়ে দেবেন আর যদি ট্রান্সফার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করবেন ট্রান্সফার এখানে ট্রান্সফার সিলেক্ট করলাম ট্রান্সফার সিলেক্ট করলে এখানে দেখুন সব থেকে প্রথমে চাইবে ট্রান্সফার অর্ডার ডেট তারপরে মেমো নাম্বার তারপরে কোন ডিস্ট্রিক্টে ট্রান্সফার হয়েছে সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে যে ডিস্ট্রিক্টে ট্রান্সফার হচ্ছে সেই ডিস্ট্রিক্টে এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে এরপরে এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট অফিস টু ট্রান্সফার অর্থাৎ কোন অফিসে ট্রান্সফার হচ্ছে সেই অফিসটি এখানে সিলেক্ট করতে হবে মো কোন কারো কারো ক্ষেত্রে নতুন সেটা বা কোনো অফিস আপনার খুঁজে পাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে আবার বিডিও অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এবং সেই অফিসের ডিটেলস দিতে হবে তারা সেই অফিসটিকে ক্রিয়েট করে দেবে এবং তারপরে আপনি সেখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন যে কোথায় তিনি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন তাহলে এখানে আমরা তাহলে আমরা এখানে সেই অফিসটি সিলেক্ট করে নিলাম এরপরে ট্রান্সফার টু অফিস ডিটেল ইনক্লুডিং অফিস নেম ইন শর্ট এরপরে আপনারা এখানে শর্ট ফর্মে সেই অফিসের নাম আপনারা দিয়ে দিতে পারেন এছাড়াও রিমার্কস ঘুরে আরও কিছু অপশান আছে সেগুলো আপনারা এখানে ব্যবহার করতে পারেন যেমন ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ পিপল রিপ্রেজেন্টেটিভ ড্রাইভার প্যারা টিচার মাধ্যমিক প্যারা টিচার প্রাইমারি কন্টেকচুয়াল শিক্ষা বন্ধু রিটায়ার্ড এগুলো তো বললাম তার সাথেও কেউ যদি মনে করুন সেল ডিউটি ডিসিআর সি ডিউসি কুক ইত্যাদি থেকে থাকে সেগুলো আপনারা এখানে রিমার্কসে মেনশেন করতে পারেন এছাড়াও ফিমেল পার্সোনালের ক্ষেত্রে যদি কেউ মেটারনিটি লিভ বা চাইল্ড কেয়ার লিভে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার মেটারনিটি লিভ বা চাইল্ড কেয়ার লিভ মেনশন করে দেবেন এছাড়াও ট্রান্সফার টু স্টেট হেডকোয়ার্টার ট্রান্সফার টু আউটসাইড স্টেট আছে এছাড়াও আরেকটি অপশান আছে সাসপেনশন যদি কেউ সাসপেন্ড হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে রিমার্কসে সাসপেনশন দিতে হবে আর যদি কোনো কিছু না থাকে তাহলে এখানে আপনার নাম দেবেন এই সমস্ত ডিটেল এখানে দিয়ে দেবেন তারপরে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করবেন কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করলে এবার চলে আসবে স্যালারি ডিটেল এখানে আপনাকে অলরেডি দেখাবে দু হাজার লোকসভা ইলেকশনের সময় যে গ্রেড পেটি ছিল গ্রেড পেটি এখানে দেখাবে তারপরে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে স্টেট আন্ডারটেকিং পে লেভেল অথবা সেন্ট্রাল আন্ডারটেকিং পে লেভেল আপনাদের ইনস্টিটিউশন অথবা অফিস অনুসারে যেহেতু এটি স্টেট পে লেভেল আন্ডারে আছে সেই জন্য আমরা এখানে স্টেট পে লেভেলে ক্লিক করলাম স্টেট ও স্টেট আন্ডারটেকিং পে লেভেলে ক্লিক করলে এখানে সমস্ত রোপা দু হাজার উনিশের লেভেলগুলো চলে আসবে এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ যে পে লেভেল আছে সেই পে লেভেলটি আমরা এখানে সিলেক্ট করব মনে করুন এনি তেরো নম্বর পে লেভেল আছে তাহলে এখানে আমি তেরো নম্বর পে লেভেল সিলেক্ট করলাম তেরো নম্বর পে লেভেল সিলেক্ট করার পর এখানে আপনাকে দিতে হবে তার বেসিক পেটি মনে করুন তার বেসিক পে উনষাট হাজার সেটি আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে এমপ্লয়ি গ্রুপ এমপ্লয়ি গ্রুপ এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন কোন গ্রুপের মধ্যে পড়ছে সেই অনুসারে এখানে গ্রুপ সিলেক্ট করে নেবেন এরপর হচ্ছে ওয়ার্কিং স্ট্যাটাস ইয়েস অন নো যদি কাজ করে তাহলে ইয়েস আর যদি কাজ না করে তাহলে সেক্ষেত্রে এন হবে স্যালারি ডিটেল দিয়ে দেওয়ার পর এবার আবার কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করব কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করা হলো এরপর আসবে অ্যাড্রেস ডিটেল অ্যাড্রেসে অলরেডি আগেরবার আপনার যেসব অ্যাড্রেসগুলো দিয়েছিলেন সেই অ্যাড্রেসগুলো থাকবে যদি কোনো প্রকারে কোনো চেঞ্জেস না থাকে তার নেক্সট স্টেপে চলে যায় আর যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করলে এখানে আপনার এই অ্যাড্রেসগুলোকে আপনার চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে আপনার যেমনভাবে অ্যাড্রেস চেঞ্জ করতে চাইবেন সেভাবে আপনার অ্যাড্রেসগুলো আপনার চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আর যদি কোনো প্রকার কোনো চেঞ্জেস করতে না চান তাহলে যা ছিল তাই রেখে দিন আর যদি প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস একই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে যে বাটনটি আছে সে বাটনে ক্লিক করুন আর যদি আলাদা হয় সেক্ষেত্রে এই বাটনটি আবার ক্লিক করুন এটি অফ হয়ে যাবে তারপরে এখানে আপনি আলাদা অ্যাড্রেস দিতে পারেন আর যদি একই থাকে সেক্ষেত্রে এখানে আবার ক্লিক করুন তাহলে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যেটি দিয়েছেন সেটি পারমানেন্ট অ্যাড্রেস নিয়ে নেবে তারপর নিচে ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার মোবাইল নাম্বার প্রেজেন্ট ব্লক অর মিউনিসিপালিটি পারমানেন্ট ব্লক অর মিউনিসিপালিটি অফিস ব্লক অর মিউনিসিপালিটি এই সমস্ত আগের বারে তথ্যগুলোই দেওয়া থাকবে যদি কোনো প্রকারে কোনো পরিবর্তন করতে হয় তাহলে সেগুলো আপনার এখানে পরিবর্তন করে নিন আর যদি একই থাকে তাহলে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করুন বা পরিবর্তন যেগুলো আছে সেগুলো করে নিয়ে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করুন কন্টিনিউ ক্লিক করলে এবার চলে আসবে ইলেকশন ডিটেল ইলেকশন ডিটেল সব থেকে প্রথমে থাকবে এপিক নাম্বার পার্ট নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস অ্যাসেম্বলি কনস্টি
এমপ্লয় আছে তাদের সবার ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলোকে আপনাদের সেভ করতে হবে তাহলে এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করে সেই তথ্যগুলোকে আপনার সেভ করে দেবেন আমি এখানে পরে সেভ করব সেই জন্য এখন রেখে দিচ্ছি এবার যাই ক্রিয়েট নিউ পার্সোনালে তাহলে ক্রিয়েট নিউ পার্সোনালে ক্লিক করলাম ক্রিয়েট নিউ পার্সোনালের ক্ষেত্রে সব থেকে প্রথম উপরে আপনারা দেখতে পান একটি বক্স চলে আসবে সেই বক্সে প্লিজ টাইপ ভ্যালিড অ্যাকাউন্ট নাম্বার অর এপিক নাম্বার অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে আপনি অ্যাড করতে চান তার এপিক নাম্বারটি এখানে দিতে বলবে যাতে চেক করে নিতে পারেন যে সেই ব্যক্তি অলরেডি কোথাও এনরোল আছে কি না যদি এনরোল থাকে তাহলে তার ডিটেলস এখানে দেখাবে যদি এনরোল না থাকে তাহলে পরে এখানে দেখাবে না নেই তাহলে প্রথমে আমি এখানে ক্লোজ করছি ক্লোজ করে দেখাচ্ছি যখন আপনি কোনো একটি ব্যক্তিকে অ্যাড করতে যাবেন তার আগে এখানে সার্চ এক্সিস্টিং ডেটাবেসে ক্লিক করবেন তাহলে সার্চ এক্সিস্টিং ডেটাবেসে আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করলে আবার সেই বক্সটি চলে আসবে এখানে যাকে আপনি অ্যাড করতে যাচ্ছেন তার এপিক নাম্বার বা ভ্যালিড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিন আমি এখানে এপিক নাম্বার দিচ্ছি তাহলে এপিক নাম্বার দিলাম এপিক নাম্বার দেওয়ার পর এখানে আমি সার্চ বাটনে ক্লিক করব সার্চ বাটনে ক্লিক করলাম সার্চ বাটনে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পার্সোনাল ফাউন্ড এক্সিস্টিং লিস্ট উইথ দ্য ফলোয়িং ডিটেলস অফিস আইডি পার্সোনাল আইডি ডিস্ট্রিক্ট এবং পার্সোনাল নেম অর্থাৎ তার নাম কি সেটা দেখাচ্ছে অর্থাৎ কি এই ব্যক্তি অলরেডি কোনো একটা ইনস্টিটিউশনে তাকে অলরেডি এন্ট্রি করা আছে অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে যতক্ষণ না এখানে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু তাকে আপনি এখানে দেখাতে পারবেন না অর্থাৎ তার এন্ট্রি করতে পারবেন না একমাত্র যদি ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি নতুনভাবে তাকে অ্যাড করতে পারবেন তাহলে এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটি হলো না তাহলে এখানে ক্লোজ করছি আপনি যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে অ্যাড করতে চান তার আগে সার্চ এক্সিস্টিং ডেটাবেস করে নিন এবং তারপরে তার সমস্ত ডিটেল আপনার দিতে থাকুন যেমন পার্সোনাল লিস্টে এডিট মোডে আমরা গেছিলাম সেখানে যে সব তথ্যগুলো দিতে হয়েছিল এখানেও সে একই রকমভাবে সমস্ত তথ্য দিতে হবে সেই তথ্য পরপর দিয়ে দেবেন পার্সোনাল ডিটেল তারপরে স্যালারি ডিটেল অ্যাড্রেস ডিটেল ইলেকট্রল ডিটেল আর ব্যাঙ্ক ডিটেল তারপরে তাকে সেভ করবেন তাহলেই নতুন ব্যক্তি এখানে অ্যাড হয়ে যাবে এভাবে সমস্ত তথ্য দিয়ে দেওয়ার পরে আপনার চলে আসবেন এম এস আই রিপোর্টে এম এস আই রিপোর্টে অফিস ডিক্লারেশন তারপরে পিপি ওয়ান যেটা অলরেডি আপনারা সাবমিট করে দিয়েছেন এরপরে আপনাদের তৈরি হবে পার্সোনাল ডিটেল পিপি টু এই পিপি টুকে আপনারা প্রিন্ট করবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে সেটিকে সাবমিট করবেন আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের বোঝাতে পেরেছি কীভাবে আপনারা ডব্লু বি পিপি এম এসে পিপি টুকে ফিল আপ করবেন এবং আশা করি এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে যদি এই ভিডিওকে ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওকে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং এই চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এছাড়া এই ভিডিও সম্পর্কে বা এই চ্যানেলে থাকা যে কোনো ভিডিও সম্পর্কে যদি কোনো প্রকারে কোনো প্রশ্ন কোনো সাজেশান বা কোনো প্রকারে কোনো ফিডব্যাক থাকে অবশ্যই তা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে